बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स की आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं कितने किस्म के होते हैं इनके रूल्स क्या होते हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइडेंटिफायर्स आखिर कहते किस हैं स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कुछ नाम एलोकेट करते हैं और उनकी नाम की मदद से हम उन्हें पहचानते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानों को नाम देते हैं और हर इंसान का नाम उसकी शनाख्त होता है तो आइडेंटिफायर का लफ्जी मतलब ही पहचान करवाने वाला है बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स फंक्शन लेबल्स डेफिनेटली आप इन चीज़ों के बारे में फिल वक्त कुछ नहीं जानते आगे चलकर हम इन तमाम कंपोनेंट्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं लेकिन ये तमाम कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्रोग्राम राइट करते हुए प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करता है इन तमाम एलिमेंट्स को हम कुछ स्पेसिफिक नेम्स एलोकेट करते हैं और उन नामों को हुई आइडेंटिफायर्स कहा जाता है तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर्स एक्चुअली वो नाम हैं जो हम प्रोग्रामिंग में अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को एलोकेट करते हैं अब ये आइडेंटिफायर्स एक्चुअली दो तरह के हो सकते हैं ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं या फिर ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का क्या मतलब है ऐसे आइडेंटिफायर्स जो कि लैंग्वेज के डिवेलपर ने खुद से डिवेलप किए हों खुद से अनाउंस किए हों और उन्हें हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें हम रीडिफाइन या चेंज ना कर सकते हों ऐसे आइडेंटिफायर्स को हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स का नाम देते हैं आप देख चुके हैं कि अब तक हम कुछ प्रोग्राम्स भी लिख चुके हैं और मुख्तु प्रोग्राम्स में हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रिंट एफ प्रिंट एफ एक फंक्शन है और इस फंक्शन का काम यह है कि स्क्रीन पर कोई एलिमेंट जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हों इस फंक्शन की मदद से हम प्रिंट करवा सकते हैं डिस्प्ले करवा सकते हैं और इस फंक्शन का जो नाम है दैट इज प्रिंट एफ ये फंक्शन का जो नाम है ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है इट मीन्स कि लैंग्वेज के डिवेलपर ने ये नाम इसे एलोकेट किया है हम इस नाम को री नहीं कर सकते मीन्स अगर हम अपना कोई खुद का फंक्शन बनाते हैं और आगे चलकर हमने डेफिनेटली फंक्शन बनाना सीखने भी हैं उस वक्त हम कोई ऐसा आइडेंटिफायर या नाम यूज नहीं कर सकते जो कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो बिल्कुल इसी तरह से आगे चलकर हमने एक फंक्शन पढ़ना है स्कैन एफ जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है तो स्कैन एफ वो फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेता है और इस फंक्शन का आइडेंटिफायर स्कैन एफ एस सी ए एन एफ ये इसका आइडेंटिफायर है तो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं ऐसे आइडेंटिफायर्स जो हम अपने प्रोग्राम्स में खुद से डिसाइड करते हैं यानी लैंग्वेज का डिवेलपर नहीं बल्कि एक प्रोग्रामर जो उस लैंग्वेज को सीखने के बाद उस लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम्स डिवेलप कर रहा हो उस दौरान वो अपने डिफरेंट एलिमेंट्स अपने फंक्शंस को अपने वेरिएबल्स को अपने कॉन्स्टेंट्स को अपने लेबल्स को जो नाम एलोकेट करता है उन्हें हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं जब आप यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं तो कुछ सर्टन रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना होते हैं नंबर वन ये कि आपका जो भी आप आइडेंटिफायर या नेम अपना रखना चाहते हो किसी भी एलिमेंट का वो नेम 31 वन कैरेक्टर से ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए अगर आप 31 वन कैरेक्टर से ज्यादा लेंथी नाम रखेंगे किसी भी एलिमेंट का तो 31 से ऑनवर्ड जो कैरेक्टर्स होंगे वो ट्रंकेट कर दिए जाएंगे यानी इग्नोर कर दिए जाएंगे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इन टीजर टाइप डेफिनेटली आप अभी वेरिएबल के बारे में नहीं जानते एक या दो वीडियो के बाद हम वेरिएबल्स के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले लेट से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और इसका नाम है माई अंडर स्कोर फर्स्ट अंडर स्कोर वेरिएबल अंडर स्कोर इन अंडर स्कोर सी अंडर स्कोर लैंग्वेज अंडर स्कोर फॉर अंडर स्कोर फर्स्ट अब ये एक आइडेंटिफायर है जो मैंने डिफाइन किया है लेकिन अगर आप इसे देखें फॉर एग्जांपल कि ये 35 कैरेक्टर्स का या 36 कैरेक्टर्स का है तो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर जैसे मैंने अभी कहा कि 31 कैरेक्टर्स से ज्यादा लेंथी नहीं हो सकते इन दैट केस एज्यूम करते हैं कि हमारे 31 वन कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहे हैं इस जगह पे इन दैट केस हमारे जो इस वेरिएबल का नाम रखा जाएगा वो इतने कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा जो इजाफी कैरेक्टर्स हैं जो थर्टी वन के बाद हैं ये ट्रंकेट हो जाएंगे यानी इग्नोर कर दिए जाएंगे इसके अलावा आपके पास कुछ और रूल्स हैं जो कि आपने जिन में रखने नंबर वन सेकंड रूल ये है कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैरेक्टर यानी कोई अल्फाबेट हो सकता है 
या अंडर हो सकता है इट मीन्स कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है लेट से आप ये वेरिएबल रख सकते हैं माई वार ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है या आप एंड माई अंडर स्कोर वार ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है या वैलिड आइडेंटिफायर है लेकिन अगर आप कहें एंड नाइन वार तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि आपके आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते दे मस्ट बी स्टार्टेड विद एन अल्फाबेट अपर केस या लोअर केस जिसमें भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं लेकिन हो ये आपके अल्फाबेट्स सेकेंडली आप अंडर को भी यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एंड अंडर स्कोर माई वार ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है ये भी एक वैलिड नेम है जो कि अंडर स्कोर से शुरू होता है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप प्रोग्रामिंग करें तो अंडर स्कोर के बजाय आप लोअर केस के अंदर अल्फाबेट से अपने आइडेंटिफायर के नाम को स्टार्ट कीजिए